Muy buenos días para todos. En esta ocasión trataremos el tema de diseño de trapiche de panelero con sostenibilidad eléctrica a partir de energía solar de los autores María Elena Leyes Sánchez y Henry William Peñuela Menezes. El contenido para esta ocasión es diseño mecatrónico de trapiche panelero con sostenibilidad energética alternativa construcción del prototipo y resultados, optimización del modelo del trapiche panelero y por último las conclusiones. En Colombia la producción panelera se encuentra repartida en diferentes regiones y aunque Risaralda no está dentro de los departamentos de mayor producción, sí genera un impacto social en la economía regional ya que ya beneficia a una gran cantidad de familias con áreas de cultivos pequeños. Las técnicas para la obtención de panelas se evidencian cada vez más versátiles y tendientes a un mejoramiento continuo, procurado por la sostenibilidad en los procesos, siempre en búsqueda de la eficiencia energética en la producción, tratando de minimizar dificultades en la dinámica productiva y el mercadeo, considerando aspectos decisivos como el establecimiento de consumo energético, determinación del daño ambiental y eficiencia en los procesos. Desde la entrada en vigor de la Ley 1715 del 2014, en la cual se promueve el desarrollo y la utilización de las energías renovables, estimulando la inversión, la investigación y el desarrollo tecnológico, ocupa el quehacer de la línea de investigación en energías renovables del Grupo Mecabot, del Programa de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira, la búsqueda de un mecanismo de modernización para la industria panelera la cual ocupa el tercer nivel nacional en actividades agropecuarias. Haciendo uso de mejoras tecnológicas y energías limpias, se puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de los productores y del medio ambiente, permitiendo adaptar los procesos productivos del campo a los nuevos conceptos de sostenibilidad. Para la formación en ingeniería, se requiere un compromiso irrestricto con el desarrollo y la sostenibilidad, especialmente la incorporación de tópicos que redunden en la implementación de mecanismos que resuelvan las necesidades sin comprometer los futuros escenarios. Los enormes costos en la producción, fabricación, recolección de materia prima, consecución de insumos para los cultivos de caña, mano de obra y consumo energético generan una inquietud permanente por introducir progresos en las técnicas de producción que hasta el momento se realizan de forma artesanal, facilitando la innovación tecnológica. Pensando en el pequeño productor, se involucran actividades como la molienda. Esta se hace en horario nocturno como parte del proceso, por lo tanto, se necesita constante suministro de energía eléctrica a altas horas de la madrugada. Adicionalmente, los trapiches paneleros normalmente están ubicados en zonas rurales donde el suministro es muy susceptible a fallas técnicas y climatológicas, permitiendo o presentando interrupciones en el servicio que perjudican la producción en el trapiche. Desde el grupo de investigación Mecabot se desea dar solución a los posibles retos que fundamenten aplicaciones en diferentes áreas del conocimiento mecatrónico realizando inclusión social en la academia al entorno regional. Atendiendo la funcionalidad de los sistemas fotovoltaicos en donde se debe garantizar la seguridad y el funcionamiento del sistema, se toma radiación solar y se convierte en energía eléctrica. Se presenta un sistema en donde el objetivo es tener un consumo energético nocturno en un modelo panelero donde gran parte de las actividades de procesamiento de la caña es al finalizar el día, siendo versátil con un sistema de almacenamiento energético o de acumulación. Para este tipo de necesidades es preciso utilizar sistemas clasificados como sin acceso a la red eléctrica o sistemas independientes. Este tipo de aplicación es ideal para poblaciones donde es difícil obtener un suministro de energía eléctrica pública y de calidad. Por lo tanto, se le llama sistemas que generan electricidad destinadas al autoconsumo. 
Los componentes del sistema fotovoltaico están agrupados en tres subsistemas. Primero generación, el cual es el responsable de la transformación de energía solar en energía eléctrica. Está conformado por el generador fotovoltaico o panel solar. El segundo es el llamado de almacenamiento. Este es responsable, como su nombre lo indica, de almacenar la energía eléctrica producida por el panel solar durante el día. Está conformado por una o varias baterías llamadas acumuladores. El tercer sistema es el de control, el cual es el responsable de tener todo el sistema fotovoltaico y monitorear su buen funcionamiento. Normalmente está conformado por el controlador o regulador de carga, el interruptor termomagnético, el inversor y el consumo con su respectiva protección. El sistema de generación se debe de realizar cálculos del dimensionamiento de los equipos del sistema solar. Es necesario conocer el comportamiento de la carga eléctrica que se va a alimentar. En un trapiche panelero tradicional, el proceso de molienda y utilización del molino extractor de la caña se hace hasta altas horas de la noche. Dichas actividades requieren de energía eléctrica para la iluminación y funcionamiento del motor que intervienen en el proceso de producción. Se construyen entonces los valores establecidos mediante la estimación del dimensionamiento promedio de los elementos del trapiche con sus respectivos dispositivos eléctricos. Con la información se obtiene el consumo medio diario de la instalación. Se le ha aplicado un 20% como margen de seguridad. Asimismo, para las instalaciones de los sistemas fotovoltaicos, normalmente hay que asumir pérdidas por rendimiento de baterías y de los inversores. Generalmente, para calcular un buen dimensionamiento del sistema fotovoltaico, se referencian los rangos de rendimiento de la batería a un 95%, los rangos de eficiencia del inversor a un 90% y de los conductores al 100%. Una vez calculado el consumo, se procede a hallar los datos de radiación solar global en Colombia. Para esto existen aplicaciones virtuales que nos ofrecen o suministran los datos. Dicha información es valorada a partir de las coordenadas y el ángulo de radiación establecido calculando la radiación solar durante todo un año, teniendo en cuenta la repetición con cada variación de ángulo recomendado para la instalación del panel solar. Para los cálculos de los diversos ángulos recomendados, normalmente 30, 40, 50 o 60%, se obtiene el insumo con las radiaciones Weber metro cuadrado día, distribuidos durante los meses del año analizando la inclinación óptima para la instalación de los panes. Para nuestro caso, y poder determinar el número de paneles necesarios, se requieren conocer parámetros como potencia pico del módulo en condición estándar de medidas, la irradiación del mes crítico y factor global del funcionamiento, así como el consumo total medio anual y valores de radiación de cada mes con su respectivo ángulo, dándonos un valor de 14 paneles. Como no está estipulado la instalación de un regulador con seguimiento de punta de máxima potencia, se debe contemplar otro criterio en el diseño y este es el amper hora, pues es entonces la batería la que establece la tensión de salida y rara vez alcanza el punto de máxima potencia de los módulos fotovoltaicos que se empleen. Para el cálculo de los acumuladores se necesitan dos parámetros importantes, máxima profundidad de descarga estacional y diaria y el número de días de autonomía. Con estos valores se encuentra que la batería adecuada para trabajar es una AGM sellada 360H-48B o C100, ideal para este sistema. Para el cálculo del controlador o regulador de la carga, se debe conocer la máxima corriente de tolerancia del regulador. Al calcularse la corriente de entrada al regulador, se selecciona o se relaciona con el producto de la corriente de cortocircuito de un módulo, en este caso el del panel solar 320WP. La corriente de cortocircuito para el cálculo de la corriente de entrada al regulador es la máxima corriente que podría ser generada por el módulo fotovoltaico 
y referencia para evitar pérdidas de rendimiento. Para el cálculo de la corriente de salida se debe de valorar las potencias de las cargas DC y las cargas AC, así como un rendimiento del inversor en torno entre el 90 y el 95%. Con estos datos de la corriente de la entrada y la corriente de la salida, encontramos que el regulador de carga debe soportar una corriente mínima de 92 amperios a su entrada y de 3 amperios a la salida. Para el cálculo del inversor de voltaje del sistema fotovoltaico de categoría solar aislada, se debe suponer que la suma de las potencias de las cargas en alterna previamente están calculadas. En el caso del trapiche, se establece como cargas tradicionales o comunes, ventiladores, computadores, equipos de sonido y el motor eléctrico. A este último se le aplica un margen del 20% como margen de seguridad. Para nuestra instalación se considera un inversor de 2.800 vatios aproximadamente. Gran cantidad de los dispositivos utilizados y que poseen motores eléctricos presentan picos en las entradas lo que se supone que para su arranque van a demandar mayor potencia que la nominal en ocasiones dos o tres veces la nominal es por esta razón que para evitar problemas y deficiencias en el correcto funcionamiento de una instalación se recomienda hacer un sobredimensionamiento que contemple los picos de arranque es decir el inversor debería cubrir al menos 5.524 watts de demanda para tener cubiertas las necesidades del trapiche incluso en los elementos o los momentos de picos en los arranques del motor la optimización del modelo del trapiche como tal en sus mejoras estructurales están enfocadas en ayudar al agricultor para tener un trapiche más tecnificado con mayor orden en su proceso de manufactura y con el objeto de reducir los costos en la producción. Las estructuras montadas en el techo están diseñadas para la instalación óptima de los panes. La estructura de espacio en la planta horizontal del trapiche se considera con una longitud de 20 metros, un ancho de 8, una altura de espacio de 5 metros y una altura para luminarias de 3 metros. Se utiliza un soba Relux que ofrece el diseño luminotécnico profesional y permite simular de manera intuitiva y con un alto rendimiento la luz artificial y natural. Conclusiones. Esta metodología se puede usar como referencia para proyectos futuros donde se puedan diseñar trapiches paneleros cada vez más eficientes que propongan una sostenibilidad energética en zonas rurales de difícil acceso de nuestra región, beneficiando a los campesinos que aún emplean procesos de producción tradicional. Al momento de indagar sobre la legislación colombiana relacionada con este tipo de inclusión fotovoltaica, se llega a la conclusión que éstas tienen mucho aprovechamiento económico, pero por la poca difusión de las leyes y programas que se promuevan y financian en el país, el campesino agricultor o empresario pierden estas oportunidades. Este tipo de implementación fotovoltaica le ofrece a los productores paneleros poder tecnificar sus trapiches, ayudándolos a incluirse en los avances tecnológicos que están ocurriendo globalmente. Además, los beneficios económicos son amplios, pues este tipo de sistema casi no requiere mantenimiento, funcionando de manera autónoma. A pesar de tener una considerable inversión inicial, los productores verán a largo plazo una reducción de costos de tipo energético sin perder en ningún momento su inversión. Muchas gracias.